Muhammad Moss ataupun Matt Moss ni Matt Moss. yang uh, berada di Taiwan sekarang ni Betul. dia nak tunjukkan semangat kemerdekaan dia tu mm -mm. dia telah pun pusing buat Den kayuhan 64 km Betul. Nah, eh, 64 bandar 64 bandar, 64 bandar. dan ini diberi, diberi nama kayuhan Jalur Gemilang dan sekarang di talian bersama dengan kita kita ada tuan badannya sendiri Muhammad Moss atau nama glamournya Matt Moss Hello Assalamualaikum Allah dan ah. selamat pagi. Selamat pagi. Oh, Alhamdulillah. Ya, ya. Saya saya dikabarkan awak sekarang berada di Menara Taipei 101. Uh, sebenarnya saya berada di uh, Gunung uh, Elephant Mountain oh. uh, yang berlatar, berlatar belakangkan seperti tuan-tuan boleh tengok di belakang saya. Huh. Uh, Menara Taipei 101 lah yang antara bangunan tertinggi di Taiwan ini. Wow. wow. Okey, Mak Mos, mungkin boleh ceritakan sedikit tak projek yang uh, Mak Mos tengah jalankan sekarang dan dengan siapa? Adakah seorang ke atau ada tim ke macam mana? Uh, Alhamdulillah, uh, Sepertinya bulan kemerdekaan uh, ke-64 uh, tahun ini uh, sebagai penggiat sukan uh, berbasikal saya telah menukar saya punya uh, kayuhan harian kepada kayuhan kemerdekaan sebenarnya mm -hmm. di, 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 di Taiwan inilah jadi saya bahagikan program saya kepada tiga sebenarnya untuk kayuhan kemerdekaan ini mm -hmm. yang pertama kayuhan uh, tiga gunung yang baru saya jalankan uh, pada minggu lepas mm -hmm. di mana saya mendaki berkayuh uh, lebih kurang uh, lebih daripada 200 km mm -hmm. ke puncak tiga gunung sebenarnya tiga, tiga gunung di Taiwan termasuklah gunung yang tertinggi di, di utara Taiwan ini iaitu Gunung Dasun dengan ketinggian 1,076 uh, meter dari paras laut. Uh, sejauh uh, 200 kilometer dengan ketinggian uh, keseluruhan uh, lebih kurang 3,000 meter. Gunung-gunung hmm. uh, yeah. ini sebenarnya berada di uh, tiga wilayah yang berbeza sebenarnya. Dan saya inilah terpaksa dah bermula dari pagi hinggalah ke petang untuk menamatkan kayuhan sejauh 200 kilometer ini. Ya. Yeah. Dan uh, untuk dan penonton... Kedua, Aha. Uh, keduanya uh, saya uh, membuat kayuhan uh, seperti diwawarkan tadi uh -huh. kayuhan di 64 lokasi uh, di Taiwan ini yep. di mana saya akan mengibarkan uh, jalur gemilang di setiap lokasi-lokasi yang terpilih di bandar uh, di desa di gunung di tepi laut termasuklah uh, di uh, apa nama uh, kawasan tumpuan pelancongan utama di Taiwan ini uh -huh. yang ini amat menarik sebenarnya. Uh, Uh, kerana saya berpeluang bukan saja untuk mengekspresikan uh, kemerdekaan kita kemerdekaan saya sebenarnya kemerdekaan anak Malaysia di perantauan ini tetapi saya rasa ia juga dapat mempromosikan Malaysia uh, di luar negara mm -hmm. faham? jadi jadi kayuhan tu nanti adakah uh, bajet tu kan pembelajaran tu mos dikeluarkan sendiri ataupun ada tajaan Uh, Alhamdulillah ya uh, sebenarnya saya sebaik saja saya mende, uh, mendapat ni lah uh, berjaya menempah nama uh, di dalam Malaysia Book of Record untuk kayuhan terpantas uh, di Taiwan sejauh 510 km uh, dengan masa 18 jam baru-baru ini dan juga mendapat tempat keseluruhan uh, tempat kedua keseluruhan beberapa pihak telah tampil untuk memberi inilah uh, memberi sokongan uh, dari segi peralatan uh, berbasikal lah termasuk uh, beberapa syarikat uh, di Taiwan ini syarikat besar hmm. uh, seperti uh, pro uh, seperti inilah uh, Ridia Incorporation uh, di Taiwan yang berpusat di Taiwan ini yeah. dan juga Brighton International ya yeah, Brighton International yang menaja uh, peralatan komputer basikal ya yeah, hard rate dan sebagainya oh, dan right. di Malaysia juga saya dapat sokongan uh, sebenarnya pakaian-pakaian latihan saya daripada sebuah syarikat uh, ternama iaitu Pro, A Pro Apparel Asia lah dengan pakaian seperti yang saya pakai pada hari ini baju yang bertemakan Malaysia mm -hmm. jadi uh, saya amat berbangga sebenarnya diberi peluang untuk uh, memasang pakaian mem menggunakan pakaian yang bercirikan Malaysia seperti batik bangunan-bangunan uh, uh, Malaysia yeah? dan juga tulisan Malaysia hmm. kerana ia juga memberi peluang untuk masyarakat tempatan mengenali Malaysia dengan lebih baiklah khususnya di Taiwan ini Yes, yeah. itu itu adalah anjidah utama Baik, Mike, kita nak tanyalah kan sebagai seorang rakyat uh, Malaysia yang berada di tempat orang di Taipei khususnya apakah harapan uh, Mike sekarang ni apabila berada di negara orang untuk negara kita Malaysia ni? Uh, sebenarnya harapan saya ya, dalam keadaan kita melihat uh, 
ujian dan cabar yang dihadapi khususnya di negara kita Malaysia pada hari ini uh-huh. uh, cabaran yang paling tinggi adalah cabaran untuk menangani COVID-19 lah. Jadi harapan saya semoga uh, Malaysia kembali aman, damai dan pulih daripada uh, COVID-19 ini dan kita dapat menjalani kehidupan kita seperti biasa lah uh, sebelum uh, tibanya COVID-19 ini. Uh-huh. Yep. Dan uh, saya yakin saya penuh yakin eh, dengan uh, apa yang apa nama? Uh, kecelaruan politik cabaran yang telah reda baru-baru ini uh, dengan pelantikan Perdana Menteri baru yang amat berhormat uh, uh, Datuk Seri Ismail Sabri dan juga uh, line up kabinet yang baru insyaAllah saya rasa Malaysia akan maju uh, ke depan lagi dalam menangani ya uh, menangani COVID cabaran ekonomi uh, dan cabaran-cabaran semasa yang lain insyaAllah sama-sama kita doakan Mak Amin. Mos uh, dengar cerita Mak Mos bukan seorang kat situ Uh, saya ada bersama-sama sahabat-sahabat saya dan insya Allah uh, pada malam Ambang Merdeka nanti yeah. pada malam Ambang Merdeka 30 hari bulan nanti yep. kami akan membuat ya seperti yang saya maklumkan uh, membuat uh, kayuhan lakaran uh, lakaran huruf Malaysia 64 Hush. sejauh 64 km juga di bandaraya hmm. Taiwan ni bandaraya Taipei yeah. ini uh, sebagai ekspresi kami rakyat Malaysia di Taiwan ini terhadap kecintaan kami dan menyemarakkan semangat kemerdekaan kami uh, di sinilah mana mana rakyat, kawan-kawan Mak Mas? Ya. Kawan-kawannya mana? Ah, saya jemput uh, kawan-kawan sekali. Ah, ah. ajak ajak ajak. Mana kawan-kawannya? Masuk masuk dalam frame. Ah, yes. ini lah semua semangat di antara sahabat-sahabat sahabat yes. saya akan bersama nanti untuk uh, berkayuh uh, membentuk huruf uh, Malaysia 64 pada ambang merdeka nanti. Yes. Okey, boleh tak ramai-ramai? Kita, ya, jadi kita kami lawankan di merdeka di uh, Taiwan. Kita uh, peluang yang ada pada hari ini ingin mengucapkan uh, selamat Hari Merdeka ke-64 kepada seluruh rakyat Malaysia. Merdeka! 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 merdeka. Itu dia semangat yang dibawakan oleh Mamos dan juga rakan-rakan. Yes. Bagus, Mak Mos. Terima kasih, Mak Mos. Luar biasa. Semoga semua yang telah pun dirancang dapat uh, dijalankan dengan baik. InsyaAllah. Uh, terima kasih. Terima Bye-bye kasih. Semua. Assalamualaikum. Uh, terima kasih. Bye-bye. Bye.